வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஒரு பார்ட்னர் புதுசாக அட்மிட் ஆகிறாரு அப்படின்னா அங்கே ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அப்படி அவர் அட்மிட் ஆகும்போது நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோன்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு பார்ட்னர் அட்மிட் ஆகிறாருன்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து அதாவது ஏற்கனவே இருக்க ஓல்டு பார்ட்னர் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னரோட ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த நியூ பார்ட்னருக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே அதனால் என்ன ஆகும்னா அவங்களோட ஷேரிங் ரேஷியோ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ நம்ம புதுசாக வந்து புது ரேஷியோ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ வந்து ஓல்டு ரேஷியோ மைனஸ் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஏன்னா இந்த புது பார்ட்னருக்காக ஏற்கனவே இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ வந்து ப்ராப்ளமில் எதுவுமே ஸ்டேட் பண்ணல அக்ரீடு பர்சன்டேஜ் இல்லை வந்து ரேஷியோஸ் எதுவுமே ஸ்டேட் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க ப்ராஃபிட் எப்படி ஷேர் பண்ணிப்பாங்கன்னா ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோனா என்னன்னு பார்க்கலாம் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோன்றது என்னென்னா அந்த புது பார்ட்னருக்காக ஃபர்கோ பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் அதை தான் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஓல்டு ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ தான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் கிளியராக புரியும் ஏ அண்ட் பி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் செவன் இஸ் டூ த்ரீ ஏற்கனவே பார்ட்னர்ஸ் வந்து ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க ஏ அண்ட் பி செவன் இஸ் டூ த்ரீன்ற ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தே அட்மிட் சி இன் டு த ஃபார்ம் புதுசாக சின்றவரை வந்து பிஸ்னஸில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க த நியூ ரேஷியோ அமாங் A, B and C is 5 is to 2 is to 3. புது ரேஷியோவும் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளமில் அப்போ ரொம்பவே ஈஸி வெறும் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஓல்டு ரேஷியோ இது அண்ட் நியூ ரேஷியோ இது அப்போ நம்ம சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் ஓல்டு ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ தான் அப்போ பாருங்கள் ஓல்டு ரேஷியோ என்னன்றதை எழுதிக்கலாமா செவன் இஸ் டு த்ரீ இது தான் ஓல்டு ரேஷியோ அண்ட் நியூ ரேஷியோ பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா இப்போ நம்ம சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ யாரது கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ இது கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பி இது கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவோட ஃபார்முலா என்ன ஓல்டு ஷேர் மைனஸ் நியூ ஷேர் ஓகே ஓல்டு ஷேர் ஏது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை டென் இல்லையா அதாவது செவன் ப்ளஸ் த்ரீ தான் டென் அப்போ செவன் பை டென் தான் ஓல்டு ஷேர் ஆஃப் ஏ அண்ட் நியூ ஷேர் ஆஃப் ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பை டென் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டென் தான் வருது ஆட் பண்ணால் So, 7 by 10 minus 5 by 10. இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இதுலேயும் டென் தான் இதுலேயும் டென்னு தான் அதனால் நம்ம சிம்பிளாக செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ பை டென்னு சொல்லிடலாம் அதுவைஸ் நம்ம டினாமினேட்டர் வேறு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சப்ராக் பண்ண முடியும் ஏன்னா காமன் டினாமினேட்டர் இருந்தால் தான் நம்மளால் சப்ராக்ஷனோ அடிஷனோ பண்ண முடியும் தெரியும் இல்லையா நம்ம மேக்ஸில் படிச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே ஓகே இப்போ ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு 2 பை டென்னுன்றது தான் ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் இப்போ பியோட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் பார்க்கலாமா எஸ் பியோட ஷேர் என்ன ஓல்டு ஷேர் த்ரீ பை டென் நியூ ஷேர் என்ன டூ பை டென் ஓகேவா த்ரீ பை டென் மைனஸ் டூ பை டென் எப்படி சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுதான் ஓல்டு ரேஷியோ இது அதில் பியோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை டென் இல்லையா அண்ட் நியூ ரேஷியோவில் பியோடது பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ பை டென் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் டென் வருது இல்லையா அப்போ டூ பை டென் ஓகே அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ இதுலேயும் நமக்கு டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம சிம்பிளாக மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டென் இதுதான் பியோட சாக்ரிஃபைஸ் இப்போ நமக்கு ஓல்டு ஷேரும் கொடுத்துட்டாங்க நியூ ஷேரும் கொடுத்துட்டாங்க ஈஸியாக இதில் நம்ம சாக்ரிஃபைஸை மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ என்ன டூ இஸ் டூ ஒன் எஸ் பாருங்கள் இது தான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிள் நம்ம வந்து நிறைய கேசஸில் வந்து பார்த்தோம் எஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்க்கும்போது நிறைய கேசஸ் கேஸ் ஒன் டூ த்ரீ அது மாதிரி ஃபைவ் கேஸில் அதாவது கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் டிஃப்ரெண்ட்
ஓகே அதாவது புது பார்ட்னரோட ஷேர் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ ஷேரில் அவர் வந்து என்டர் ஆகிறாரு அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் சாக்ரிஃபைஸை பற்றி எதுவுமே கொடுக்கல சாக்ரிஃபைஸ் கொடுத்தா தானே நம்ம வந்து என்ன அவங்களோட நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ப்ராப்ளம் வந்து சாக்ரிஃபைஸை பற்றி சைலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது எப்படி அந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் கொஷன் ஏ அண்ட் பி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ ஏ அண்ட் பி என்ன ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூன்ட்டு ஓகே தே அட்மிட் சி ஃபார் ஒன் தேர்ட் ஷேர் அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட் சின்றவர் ஒன் பை த்ரீ ஷேர் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட்க்கு அட்மிட் ஆகிறாரு கேல்குலேட் த நியூ ரேஷியோ அண்ட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லை ஓல்டு ரேஷியோ இருக்குது அண்ட் புது பார்ட்னரோட ஷேர் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கேஸில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ப்ராப்ளம் இல்லைனா நம்ம டோட்டல் ப்ராஃபிட்டை ஒன்னாக வச்சுக்கணும் ஓகே டோட்டல் ப்ராஃபிட் பி ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன்னில் ஒன் பை த்ரீன்றது சியோட ஷேர் ஓகே ஒன் பை த்ரீ சி ஷேர் அப்போ ரிமைனிங் ஷேர் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ரிமைனிங் ஷேர்னால் இந்த ஒன் பை த்ரீ போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் ரிமைனிங் அந்த ஷேர் யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி பிகாஸ் இப்போ மூணு பார்ட்னர் ஆகிட்டாங்க ஏ பி சி நமக்கு சியோட ஷேர் தெரிஞ்சு போச்சு ஒன் பை த்ரீன்ட்டு அது நம்ம டோட்டல் ப்ராஃபிட்டை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ இந்த சியோட ஷேரை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது டூ பை த்ரீ இந்த ரிமைனிங் ப்ராஃபிட் தான் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கதில் ஒரு ப்ரொப்போஷன் அண்ட் பி கதில் ஒரு ப்ரொப்போஷன் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த டூ பை த்ரீயில் ஏக்கான ஷேர் எவ்வளோன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் ஏன்னா ஏவோட ப்ரொப்போஷன் எவ்வளவு த்ரீ இல்லையா அப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா ஃபைவ் வருது இல்லையா அப்போ த்ரீ பை ஃபைவ் தான் ஏவோட ஷேர் அண்ட் பியோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் எதில் இந்த டூ பை த்ரீயில் பாருங்கள் திஸ் ரிமைனிங் ஷேர் ஆஃப் டூ பை த்ரீ இஸ் டிவைடட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகே இந்த டூ பை த்ரீயை த்ரீ இஸ் டு டூன்ற ரேஷியோவில் ஏவும் பியும் பிரிச்சுக்க போகிறாங்க ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ ரிமைனிங்ன்றது ஏக்கும் பிக்கான ஷேர் அந்த ஷேரில் ஏ எடுத்துக்க போகிறது த்ரீ பை ஃபைவ் போர்ஷன் அண்ட் பி எடுத்துக்க போகிறது டூ பை ஃபைவ் போர்ஷன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஏவோட நியூ ஷேர் வந்து டூ பை த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ரிமைனிங் அதை போட்டுட்டு இன்டூ த்ரீ பை ஃபைவ் ஏவோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு ஓகே டூ இன்டூ த்ரீ இங்கே த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ பிஏயோட ஷேர் கண்டுபிடிக்கலாம் நியூ ஷேர் பிஏயோடது பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ இன்டு டூ பை ஃபைவ் பாருங்கள் டூ பை த்ரீ இன்டு டூ பை ஃபைவ் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் புரியுதா இந்த டூ பை த்ரீயில் த்ரீ பை ஃபைவ் ஏயோட போர்ஷன் அண்ட் டூ பை த்ரீயில் டூ பை ஃபைவ் பிஓட போர்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சியோட ஷேர் என்னன்றதை கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஒன் பை த்ரீ தான் சியோட ஷேர் இப்போ இதுலேயோ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அண்ட் இதுலேயுமே நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை த்ரீயை ஃபிஃப்டீனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா டினாமினேட்டர் அதுக்காக மேலேயும் ஃபைவோட கீழேயும் ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஏன்னா வந்து ரேஷியோ அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே டினாமினேட்டர் சேமாக வரணும் இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அண்ட் இதுக்கும் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது நம்ம சியோட ஷேர் மட்டும் ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால் த்ரீயோடு எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும்னா ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டினாமினேட்டரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நியூமரேட்டரும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ நியூ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இதுதான் நியூ ரேஷியோ சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீனை நம்ம எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ஓல்டு ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ ஓகே ஓல்டு ஷேர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் பி இது பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் இது தான் ஓல்டு இல்லையா அண்ட் நியூ பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஏ இது கண்டுபிடிக்கலாமா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஏ ஓடுது பாருங்கள்
ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து தான் பண்ண முடியும் ஓகே எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் வரும் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபிஃப்டீன் வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இதையும் வந்து நம்ம த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம ஃபைவோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா த சேம் மெத்தட் இப்போ த்ரீயோடு இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் வந்துட போகுது ஸோ நம்ம மேலேயும் வந்து த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ நைன் பை ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் 9 பை ஃபிஃப்டீனில் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சுதா இதுதான் ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் இதே மாதிரி நம்ம பியோட சாக்ரிஃபைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பியோட சாக்ரிஃபைஸ்க்கு ஓல்டு ஷேர் என்னன்னு பாருங்கள் டூ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் எஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து டினாமினேட்டரை ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும்னா இன்டூ த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அப்போ மேலே நியூமரேட்டரையும் நம்ம த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணோம் த்ரீ ஆல் அப்படின்னா சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் வரும் அண்ட் இது ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீனும் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீனும் மைனஸ் பண்ணோன்னா டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ நமக்கு சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஷேர் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டூ பை ஃபிஃப்டீன் இதை நம்ம ரேஷியோவாக எழுதணும் அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகேவா இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓல்டு ரேஷியும் சாக்ரிஃபைஸும் எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம ப்ராஃபிட்டை ஒன் அப்படின்னு வச்சு நம்ம போடுற ப்ராப்ளமில் நீங்கள் வெரிஃபை கூட பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டுட்டு இதில் நமக்கு ஓல்டு ரேஷியோவும் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவும் எப்போவுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதை விட்டுட்டு இந்த நியூ ரேஷியோ கூட பாருங்களேன் அதுவுமே இந்த சியோட ஷேர் மட்டும் விட்டுடுங்க சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் அதே த்ரீ இஸ் டு டூ தான் வரும் இது வந்து ஒரு க்ளூ உங்களுக்கு நீங்கள் சரியாக போட்டிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்போ ஓல்டு ரேஷியோ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ அண்ட் நியூ ரேஷியோ சியோட விட்டுட்டோன்னா இந்த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்தும் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதே த்ரீ இஸ் டு டூ தான் வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த புரிஞ்சது இல்லையா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு அடுத்து வர வீடியோவில் வேறு ஒரு ரெண்டு மாடலில் இந்த நியூ ரேஷியோவையும் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மாடலில் பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் மாடலில் பார்த்தா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்